ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சரண் மேகாஸ் கிச்சன் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சரண் மேகாஸ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் அந்த பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஹாய் விவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் ரெசிபி பார்க்க போகிறோங்க ஒரு ஸ்நாக்ஸ் வெரைட்டி ரொம்ப ஹெல்த்தியாக வீட்லேயே குழந்தைங்களுக்கு பிடித்த மாதிரி எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் பொதுவாக இந்த போலிக்கு எல்லாருமே மைதா யூஸ் பண்ணுவாங்க நம்ம மைதா இல்லாமல் கோதுமை மாவுலே எப்படி போலி செய்யலான்றதை நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அதே மாதிரி ஒயிட் சக்கரை யூஸ் பண்ணாமல் நாட்டு சக்கரையில் எப்படி செய்யலான்னு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு பொதுவாக நம்ம சேனலில் பார்த்திங்க அப்படின்னாவே ஒயிட் சுகர் இல்லை நோ மைதா இந்த மாதிரி ரெசிபிஸ் தான் நான் உங்களுக்கு ஹெல்தி வேலை தான் குக் பண்ணி காமிச்சிட்ருக்கேன் ஸோ அவங்க கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு இப்போ நம்ம போலிக்கு ஒரு கிலோ கடலை பருப்புங்க அதை நம்ம வாஷ் பண்ணி ஊற வச்சுக்கணும் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் நல்லா ஊறி வந்ததுன்னா உங்களுக்கு போதும் பாருங்கள் தண்ணி விட்டு வாஷ் பண்ணி ஊற வச்சுக்கோங்க இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்திங்க அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு புரியும் ஏன்னா ஒன்று ஒன்றுக்கும் ஒரு ஒரு மெஷர்மெண்ட் இருக்குங்க இது நான் இப்போ அளவு பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிலோ பருப்பு எடுத்துருக்கேன் இப்போ கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுட்டு நம்ம அதை வேக வச்சு எடுத்துக்க போகிறோம் வேகும் போது முக்கியமாக நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா ரொம்ப ஓவர் குக் ஆகக்கூடாது பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் இருக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு போலி உள்ளே வச்சு ஸ்டஃபிங் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி கிடைக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெயினர் வாட்டர் ஸ்ட்ரெயினரில் தண்ணியை ஃபுல்லாக வடிகட்டி வச்சுருங்க வேக வச்ச கடலைப்பருப்பை இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெயினரில் போட்டு தண்ணி வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் தண்ணி சுத்தமாக வடிகட்டிடுங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம மேலே போடக்கூடிய லேயருக்கு மைதா யூஸ் பண்ணாமல் எப்படி கோதுமை மாவில் செய்யலான்னு உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் இந்த கோதுமை மாவை இந்த மாதிரி சிந்தட்டிக் ஷால் எடுத்துகிட்டு அகலமான பாத்திரத்தில் கட்டிட்டு அந்த ஷாலில் சலிச்சு எடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மைதா மாவு மாதிரியே பர்ஃபெக்டாக கிடைக்குங்க நீங்கள் மைதா மாவு கடையில் வாங்குறத விட இந்த மாதிரி நீங்கள் வீட்லேயே செய்யலாம் இந்த மாவை வச்சு நீங்கள் என்னென்ன மைதா மாவில் செய்ய முடியுமோ அந்த எல்லா வெரைட்டிஸும் இந்த மாவை வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது நிறைய பேர்த்துக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் தெரியாதவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இது ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க அந்த மாதிரி மாவை இப்போ ஒரு கிலோ பருப்பு அப்படின்னா ரெண்டு பங்கு மாவு எடுத்துக்கணுங்க அதாவது ஒன்றே முக்கால் இல்லாட்டி ரெண்டு கிலோ மாவு எடுத்துக்கோங்க மஞ்சள் தூள் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து தண்ணி விட்டு பசைஞ்சிக்கோங்க பாருங்க நல்லா பசைஞ்சிக்கணுங்க லாஸ்ட்டாக இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் தண்ணி ஊற்றி பசைஞ்சதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு பசைஞ்சிக்கலாம் நீங்கள் இது பர்ஃபெக்டாக உங்களுக்கு மைதா மாவு டேஸ்ட்டுக்கே வரல அப்படின்னாலும் கிட்டத்தட்ட நைன்டி பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு மைதா டேஸ்ட் வந்துடுங்க ஸோ அது ஜலிக்கிறது மட்டும் தான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கும் கொஞ்சம் டைம் எடுத்து செஞ்சீங்க அப்படின்னா ஹெல்தி வேலை நம்ம சாப்பிட்லாம் பாருங்க இந்த ஸ்டேஜ் வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு இந்த மாதிரி பிசைஞ்சி இதை ஒரு ஒன் ஹவர் ஊற விட்டுருங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து மாவு வந்து சாஃப்டாக கிடைக்கும் அடுத்தது ஸ்டஃபிங் எப்படி ரெடி பண்ணுறது நம்ம பார்த்துடலாம் ஏலக்காயை ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி தட்டி எடுத்துக்கிறேங்க நான் உரலில் தான் எல்லாமே ஆட்டியிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் மிக்சர் ஜாரை விட உரலில் செஞ்சீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்னும் கன்சிஸ்டன்சி கரெக்டாக வருங்க போலியோட ஸ்டஃபிங்க்கு இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ துருவின தேங்காய் ஒரு கிலோவுக்கு ஒரு தேங்காய் ஃபுல்லாக எடுத்து அந்த தேங்காவும் கொஞ்சம் அரைச்சிட்டு கூடவே கொஞ்சமாக நாட்டு சக்கரை நாட்டு சக்கரை அளவு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கிலோவுக்கு முக்கால் கிலோ நாட்டு சக்கரை எடுத்துருக்காங்க அதையும் போட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம வேக வச்சு தண்ணி வடிகட்டி எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய கடலைப்பருப்பை அதில் சேர்த்து நம்ம அரைச்சிக்க போகிறோம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கணுங்க கன்சிஸ்டன்சி கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு போலி செய்யும் போது ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் மிக்ஸ் மிக்சர் ஜாரில் போட்டீங்க அப்படின்னா இந்தளவுக்கு உங்களுக்கு கன்சிஸ்டன்சி வராதுங்க மாவு ரெடி ஆகிடுச்சிங்க அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன உருண்டை அதாவது உங்களுக்கு போலி எந்த சைஸில் வேணுமோ அந்த சைஸ் குட்டி குட்டியாக இந்த மாதிரி உருண்டைகளாக செஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஒரு பக்கம் அடுத்து போலி எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே பிசைஞ்சி வச்சுருக்க அந்த மாவை சப்பாத்தி கட்டையில் போட்டுட்டு சப்பாத்தி மாதிரியே நீங்கள் தேய்ச்சி எடுத்துக்கோங்க உங்களால் எவ்வளோ மெலிசாக தைக்க முடியுமோ அந்தளவுக்கு தேய்க்கலாங்க அத
அதுக்கப்புறமா எக்ஸ்ட்ரா இருக்க மாவு இந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா எடுத்துருங்க இப்போ லைட்டாக எண்ணெய் விட்டுட்டு ரொம்ப ப்ரெஸ் பண்ண வேணாங்க லெவலாக பார்த்து தான் ப்ரெஸ் பண்ணோம் நீங்கள் இல்லாட்டி உள்ளே இருக்க ஸ்டஃபிங் வந்து உங்களுக்கு வெளில வந்துடும் இப்போவுமே நீங்கள் உங்களால் எவ்வளோ தேய்க்க முடியுமோ அந்தளவுக்கு மெல்லிசாக தேய்ச்சிங்க அப்படின்னா போலி வந்து சூப்பராக இருக்கும் உங்களுக்கு உங்களுக்கு மைதா அளவுக்கு மாவு வந்து ஸ்ட்ரெச் ஆகாதுங்க அதிகமாக ஸோ அந்தளவுக்கு லெவலாக தான் இருக்கும் ஸோ பார்த்து தேய்ச்சிக்கோங்க இப்போ ஒரு தோசைக்கல்ல எண்ணெய் விட்டுட்டு அந்த கோலியை நம்ம சுட்டு எடுக்க போகிறோம் பாருங்கள் நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு தேய்ச்சி போட்டாச்சுங்க அடுத்து நம்ம ஸ்டவ்வை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு பொறுமையாக குக் பண்ணி எடுக்கணுங்க உங்களுக்கு ஆயில் பிடிச்சதுன்னா ஆயில் விட்டுக்கலாம் இல்லாட்டி நெய் பிடிச்சது அப்படின்னா நெய் விட்டும் நீங்கள் இந்த போலியை சுட்டு எடுத்துக்கலாம் இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு ஸ்வீட் போலி எப்படி செய்யறதுன்னு காமிச்சிருக்கேன் இது மாதிரி நான் கார போலி எப்படி செய்யறதுன்றத என்னோட அப்கமிங் வீடியோஸ்ல கண்டிப்பா நான் அப்லோட் பண்றேன் தொடர்ந்து எங்களோட சரண் மெகா சேனல பாத்துட்டு இருங்க இப்ப பாருங்க திருப்பி போட்டாச்சு ரெண்டு பக்கமும் குக் ஆயிடுச்சுங்க நீங்க மீடியம் ஃப்ளேம்ல வைக்கல அப்படின்னா மேல இருக்க லேயர் வந்து தீஞ்சிருங்க உங்களுக்கு ஸோ மீடியமா வச்சு குக் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி ஒரு அகலமான பிளேட்ல ஒன்னோட ஒன்று ஒட்டாம வச்சிங்க அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு சர்வ் பண்ணும் போது ஒன்னோட ஒன்று ஒட்டிக்காம இந்த லேயர் வந்து அழகா கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஆறுன பிறகு எடுத்து ஒன்று மேல ஒன்று அடுக்கி வச்சுக்கலாம் நீங்க அவ்வளோதாங்க இந்த போலிய சாப்பிட்ற விதம் பார்த்தீங்கன்னா வாழைப்பழம் நெய் இதை விட்டு இந்த போலிய பிச்சு போட்டு எல்லாத்தையும் ஒன்னா கலக்கி சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா அதோட டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்குங்க இப்போ நம்மளோட சுவையான ஸ்வீட் போலி எப்படி ஈஸியாக ஹெல்தி வேலை ட்ரெடிஷ்னலாக தயார் பண்ணுறதுன்றத நான் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் இது போன்ற ஹெல்தி ரெசிபீஸ்க்கு மறக்காமல் சரண் மெகாஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் 